מאבק מבקשי המקלט בשבועות האחרונים מושך אליו תשומת לב גם מצד אנשים במדינות אחרות. משלחת של האומנים מארצות הברית ביקרה את מבקשי המקלט בגינת לוינסקי בדרום תל אביב. Uh, we really felt like how could we be here um, in, um, you know, in proximity uh, to, to what's happening to our African brothers and sisters and not at least come and see and find out and it's been um, heartbreaking as well. I mean, I've, I've been brought to tears by uh, what's happening here. You watching the game with me, you know Lil Trayvon was repping his hometown, Deep Wade and LeBron, he had just came up. You know, we get a whitewashed um, media Um, description of what's happening here. It's always biased towards the state of Israel. Um, and so to come here and see and hear these stories, it's like, it's so much worse. I hope that whatever um, influence I have, I'm just trying to get the stories out. באותו היום התכנסו לראשונה אנשים מאריתריאה וסודאן בגינת לוינסקי כדי לתכנן את המשך מאבקן, לא לפני שביקשו מכל הגברים להתרחק מהאזור. באספה נכחו מאות נשים שהחליטו לקיים הפגנה ראשונה מול ביתו של שר הפנים גדעון סער. לנוכח התמונות הללו, תמוהה הטענה כי מי שעומד מאחורי מחאת מבקשי המקלט הינם ארגוני זכויות האדם מישראל. 